हेलो गुड मॉर्निंग कुछ नहीं यार सवेरे कल रात को आए थे फिर अभी सो रहा था तो मैंने कहा चलो थोड़ी एडिटिंग कर लेते हैं लैपटॉप बैठा था पर जब वाइल यू ट्रैवलिंग एडिटिंग थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बंदा वैसे टाइट होता है एंड एडिटिंग इज ऑलमोस्ट लाइक इज लाइक अ वेरी क्रिएटिव थिंग सो आप आइडिया इनपुट करते हो चीज़ें इधर से उधर करते हो तो यू नीड रिलैक्स माइंड ऑन दैट और ट्रैवलिंग के दौरान आप इतने थक जाते हो कि समटाइम इज नॉट पॉसिबल बट चलो कोशिश कर रहे हैं डालने की तो माइट भी कभी कभी वीडियो लेट हो जाती है इसीलिए क्योंकि हम लोग ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल के बाद में ट्रैवल के टाइम पे टाइम नहीं मिलता उनको एडिट करने का तो ऑलवेज बेयर विद योर क्रिएटर्स तो करते हैं दिन की शुरुआत एक हेल्थी ब्रेकफास्ट से वाइल यू ट्रैवलिंग अ गुड ब्रेकफास्ट कैन बी वेरी हेल्पफुल थ्रू आउट द डे सो आफ्टर लवली ब्रेकफास्ट वी आर बैक ऑन रोड फ्रांस से स्विट्जरलैंड जाने के दो तरीके हैं या तो आप कंट्रीसाइड रोड से जा सकते हैं या फिर आप मोटरवे जा सकते हैं अगर आप कंट्रीसाइड रोड चूज करते हैं तो नज़ारे कुछ इस तरह के होते हैं और आप कहीं भी रुक के लोकल टाउन को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अगर आप मोटरवे जाते हैं तो इट गोन बी ए क्विक राइड बट यू नीड टू पे अ टोल टैक्स विच कैन बी वन यूरो एवरी सिक्सटीन किलोमीटर यूरोप में ट्रेवल करना इजी है ऑब्वियसली यहां पर इंडिया की तरह ड्राइव जो है उल्टी तरफ है बट मेक श्योर रोड के सेंटर में चलाए गाड़ी को सबसे इजी रहता है हमारे लिए अच्छा स्पीड यहाँ किलोमीटर ही है यहाँ पर मोटरवे की स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है कई की जगह पे 110 किलोमीटर पर आवर है अब जब भी आप कोई एग्जिट देते हैं मोटरवे से बाहर निकलने के लिए तो स्पीड कम आती है इट गोज टू नाइन्टी दैन इट गोज टू फिफ्टी जस्ट टू बी सिक्योर कि आप लोग स्मॉल रोड में फिल्टर हो रहे हैं एक चीज़ है इन सारे मोटरवे के ऊपर जहाँ से भी आप एंटर करते हैं वहाँ पर एक टिकट निकलती है वहाँ पर टिकट लेनी है और जहाँ पर आप एग्जिट करते हैं वहाँ पर एक टिकट टिकट डाल के अपना क्रेडिट कार्ड डाल के पे करना है आप प्लीज़ एक क्रेडिट कार्ड जरूर कैरी कीजिए क्योंकि इस कंट्री के अंदर मोस्टली जगह पे क्रेडिट कार्ड ही लेते हैं लोग नहीं है तो मशीनों में यूज़ करना पड़ता है तो मेक श्योर एटलीस्ट यू कैरी वन और टू क्रेडिट कार्ड ताकि आप इनको यूज़ कर सकें तो फ्रांस से स्विट्जरलैंड जाने के दो तरीके हैं या थ्रू जिनीवा और नज़ारे कुछ इस तरह के होते हैं या थ्रू ज्यूरिक और नजारे कुछ इस तरह के होते हैं मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा अगर आप रात में आ रहे हैं तो ज्यूरिक से आइए और अगर आप दिन में आ रहे हैं तो जिनीवा से आइए क्योंकि फ्रांस बॉर्डर से जिनीवा तक का सफर बहुत खूबसूरत है और खासकर आसपास बहुत सारे माउंटेन और लेक से देखें तो हम अपना स्विस रोड ट्रिप शुरू करेंगे जिनीवा से लुजैन के लिए आगे बर्न फिर इंटरलाकिन लुसैन जूरिक और वापस पेरिस वापस वट लैंग्वेज यू स्पीक फ्रेंच स्विटरलैंडिया At school, no, everyone German. has to learn has to learn German. If you if you're studying in French, you have to learn German too. Okay. Uh, and English, and mm. the German speakers learn Italian, French. No? Yeah, not Italian a bit less, unfortunately. Okay. It's beautiful. <laughs> so, but you go around and you. Uh, so, do you find a, a change in language after, like, uh, for example, if you're from Geneva and people from Bern, they mm. they understand the difference in the language. Yes. Like in India, every 50 km miles and all, you find a different language accent, what we call it. Yeah. So, do you got same here if oh, you yeah, travel like? German, तो एक जनरल से सिनेरियो में फ्रेंच बॉर्डर के पास में जैसे कि जिनीव लुजैन निशुतेल में स्विस फ्रेंच बोलते हैं 
दूसरी तरफ बर्न इंटरलाकेन लुसेंट ज्यूरी की तरफ स्विस जर्मन बोलते हैं और नीचे जमैप लुगोन की तरफ स्विस इटालियन बोली जाती है और छोटे से सदर्न ईस्टर्न पार्ट के अंदर ये लोग बोलते हैं स्विस रोमांश What is the cuisine? If you say Swiss cuisine, what is popular cheese. in Swiss cuisine? Cheese, cheese, and, <laughs> cheese and chocolate, but chocolate. Don't, don't mix them. No, <laughs> they don't go well together. जी हाँ, Switzerland अपनी Swiss chocolate के लिए और Swiss cheese के लिए बहुत popular है. तो जब आप Switzerland आएं, तो वहाँ की local cheese और local chocolate जरूर try कीजिए. स्विट्जरलैंड का मोटरवे टोल टैक्स सबसे इजी टोल टैक्स है आपको वहां से एक 40 चेक फ्रैंक का एक स्टिकर लेना होता है जो कि आप किसी भी पेट्रोल स्टेशन से या फिर बॉर्डर एग्जिट या एंट्री पॉइंट से ले सकते हैं और अपनी गाड़ी में प्लेस कर सकते हैं ये स्टिकर पूरे एक साल तक वैलिड होता है तो आप इसको दोबारा भी जाके यूज कर सकते हैं अगर आप पूरे एक साल में दोबारा ट्रेवल करते हैं तो संगीता जी कहाँ पर है हम इस टाइम पे हम लोग जिनीव जिनीव हम लोग जिनीवा पहुँच गए इस टाइम पे जिनीवा बहुत सुंदर शहर है जिनीवा हेड क्वार्टर्स है यू एन के और रेड क्रॉस सोसाइटी के यहाँ पर मोस्टली जितने भी डिप्लोमेटिक और बैंक्स हैं उनके हेड क्वार्टर्स हैं यहाँ पर हेड ऑफिस हैं और ये जो है लेक जिनीवा के पास है जो कि कहते हैं एक्सपेंसिव लेक है उसके टिप पे सदर्न टिप के ऊपर है तो वेरी नाइस प्लेस सोहानी कैसा लग रहा है टाउन काफ़ी शरीन कैसा लग रहा है आपको टाउन शरीन फोटोग्राफी कर रही है तो मैंने अपना नया कैमरा कैमरा दिया उसको तो शी कैन जस्ट शी इज़ ए कैमरा मैन टूडे दोस्तों अच्छी जगह आने के लिए स्विट्जरलैंड थोड़ा एक्सपेंसिव है बट सेकेंड एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड सो वैन यू कम हेयर यू लुकिंग फॉर गुड एक्सपेंसिस अगर आप फैमिली के साथ में सब कुछ मिला के नियर अबाउट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डे एक्सपेंसिस अराउंड हेयर आप काफ़ी चीज़ों बचा सकते हैं पैसे जो मैं आपको आगे जाने वाले वीडियो में लाऊंगा और जिनीवा की ब्यूटी को साथ साथ में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए शेंगन वीजा पे तो देखना ना भूलिएगा मेरा नेक्स्ट ब्लॉग कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू शेंगन वीजा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि शेंगन वीजा है क्या पूरा प्रोसेस क्या है कितना खर्चा आता है कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्यों बहुत सारे केसेज में वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड प्लस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर माई अपकमिंग वीडियो यूरोप में पूरा ट्रैवल करने के लिए आपको शेंगन वीजा चाहिए होता है आप यूरोप में किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं शेंगन वीजा के ऊपर शेंगन वीजा आप किसी भी अम्बेसी से अप्लाई कर सकते हैं हर अम्बेसी की अपनी अपनी फीस है और शेंगन वीजा इज लाइक अ मिनी वीजा फॉर एवरी यूरोपियन कंट्री जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हो सो डोंट फॉर्गेट टू वॉच माई नेक्स्ट स्मॉल एंड शॉर्ट ब्लॉग ऑन शेंगन वीजा तो मेरे पीछे अगर आप देखें तो जिनीवा का जेट फाउंटेन है जो कि यहाँ पर बहुत पॉपुलर अट्रैक्शन है जिनेवा आसपास घूमने के लिए बहुत अच्छी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं और लेक के आसपास आप पूरा वॉक कर सकते हैं ये लेक रॉन है जो कि भैरी नीचे आ सकते
तो जिनीवा एक्सप्लोर करते हुए मुझे लगी भूख और मैं फैमिली को लेके चला को ऑप रेस्टोरेंट जो कि वैनिया शॉपिंग सेंटर के अंदर है आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर लंच विच इज स्टार्ट ओनली फ्रॉम टेन चैक फ्रेंड सो आफ्टर क्विक लंच वी आर ऑफ टू सी दी यूनाइटेड नेशन बिल्डिंग यही वो बिल्डिंग है जिसमें सारी जिनीवा कन्वेंशन साइन होती है और इसी के सामने है इंटरेस्टिंग ब्रोकन चेयर वुडन स्कल्पर जो कि यहां प्लेस किया गया था अगस्त 1997 में फॉर ऑटावा ट्रीटी ऑटावा ट्रीटी इज एक्चुअली अ बैन ऑन लैंड माइन एंड क्लस्टर बॉम्ब जिनीवा स्विट्जरलैंड का खूबसूरत शहर होने के साथ साथ थोड़ा सा महंगा भी है तो जिनीवा की ब्यूटी को ड्राइव अराउंड करने के बाद हम लोग निकले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज लुजैन लुजैन जिनीवा से सिर्फ हाफ एन आवर की ड्राइव पे है और एक्चुअली जो लेक जिनीवा है उसके एक एंड पे सदन टिप पे जिनीवा है और दूसरे एंड पे लुजैन है लुजैन एक शान लेक के पास बसा हुआ खूबसूरत शहर है लुजैन एक लेक सिटी है और फेमस है अपने गौथिक कैथेड्रल्स के लिए और मेडिवल ओल्ड सिटी के लिए लुजैन होम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का तो वी डिसाइडेड टू विजिट दी ओलंपिक म्यूजियम वट आर नाइस प्लेस अगर आप ओलंपिक की हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं या स्पोर्ट्स में है तो दिस इज वन ऑफ द प्लेस इज टू विजिट एंड स्पेशली पॉकेट्स देर सो मेनी गेम्स टू प्ले इंडो एंड आउट डोर This Olympic Museum is very interacting and interesting. तो आगे चलते हैं Mont Pelerin, हमारे अगले डेस्टिनेशन Mont Pelerin famous है अपनी फैली को राइड के लिए टिकट स्टार्ट फ्रॉम फोर्टीन फ्रैंक फॉर डन टेन फ्रैंक फॉर किड्स और अगर आपके पास स्विस रेल पास है तो इट्स फ्री इट्स अ फिफ्टीन मिनट राइड इन दिस फैनिकुलर वैन विच टेक यू टू द माउंटेन और ऊपर का नजारा आप खुद ही देख लीजिए बहुत खूबसूरत है तो इसी नजारे के साथ लेते हैं आपसे इजाजत तो सफर हुआ खत्म पर जिंदगी अभी बाकी है तो मिलते हैं इसी मुस्कान के साथ अगले हफ्ते 
तब तक के लिए खुश रहिए आबाद रहिए डेली बॉय के साथ रहिए हर चीज के रीजन है जिंदगी में याद रखेगा कोई मॉन्यूमेंट बना होता है कोई स्ट्रक्चर बना होता है कोई चर्चेस बने हुए हैं उनके पीछे कहानियां हैं और कहानियां ही एक्चुअली जिंदगी की मेन स्रोत